आज फिर जान बाहर होकर कैसा खुश है देख तो बोले आज सब पूरा गए मैं बाहर हूँ बंद करना चलना आज एकदम कैटरीना कैफ बन के आया मेरा मतलब रणबीर कपूर रणबीर कपूर कैसा सर मांगे रे है ना मेरा मतलब था रणबीर कपूर ऐसा तो जय ऐसे हमारे क्लास का क्या हुआ सुजन कैसा हाथ वहां तक ले गया क्या हुआ क्यों उसका हाथ पकड़ता है यहाँ से वहां तक इधर रिशा भाई इसका हाथ पकड़ नजीक में स्टार्ट करते हैं आपका स्टैंडर्ड ट्वेल्व उसका चैप्टर नंबर फाइव इकोनॉमिक्स का वीडियो चालू है ना छः मिनट से चालू है चलो वन फाइनल टेक लास्ट स्टार्ट करते हैं हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर फाइव पोवर्टी ऑफ हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर फाइव पोवर्टी स्टैंडर्ड ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है प्रीवियस uh, चैप्टर्स हमने लिए थे उसमें अलग 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 इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमी क्या होती है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है डेवलपमेंट क्या होता है बैंकिंग हमने देखा ठीक है बैंकिंग एंड मॉनिटरी पॉलिसीज आपका हो गया ऐसे अलग अलग कंसेप्ट हम बढ़ रहे थे अब आ जाता है इकोनॉमी का एक अलग जो हमारा कंसेप्ट है जहाँ पे स्टार्ट होगी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स ठीक है मनी एंड इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसीज ये सारी चीज़ें क्या थी इकोनॉमी के बारे में बता रहे थे अब हमारी इकोनॉमी को हिंड्रेंस क्या है उसके रिलेटेड आने वाले चैप्टर्स में हमें जैसे इस चैप्टर में पढ़ना है पोवर्टी के बारे में और अगला चैप्टर होगा वो है अनएम्प्लॉयमेंट सो पोवर्टी ये एक बहुत ही बड़ा हिंड्रेंस बहुत ही बड़ा लूप होल है या आप कह सकते हो हमारी इकोनॉमी को पीछे ले जाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है तो पोवर्टी क्या है क्यों होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके इंडिकेटर्स क्या है वो हमें पढ़ना है इस लेक्चर में और जो कमिंग नेक्स्ट लेक्चर होगा या कमिंग चैप्टर होगा वो होगा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट तो ऐसा ऊपर ऊपर से आप समझ सकते हो कि ये जो दो चैप्टर है भले अलग अलग चैप्टर कर दिए हैं बट दीज आर टू प्रॉब्लम्स जो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है नॉट ओनली इंडिया जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके लिए प्रॉब्लम है और जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो इस प्रॉब्लम के ऊपर आई है यानी उन्होंने इस प्रॉब्लम को रिजोल्व किया तभी जाके वो डेवलप्ड हुई है सो बींग इन अ कंट्री लाइक इंडिया अगर हमें पता ही नहीं होगा कि पोवर्टी क्या है अनएम्प्लॉयमेंट क्या है पोवर्टी मीन्स खाली यही नहीं कि गरीबी ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट माने सिर्फ यही नहीं कि बेरोजगारी एग्जैक्ट डिटेल में डेप्थ में ये क्या है हमें वो पढ़ना है उसका स्टेटिस्टिकल डेटा हमें देखना है और मेजर इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू सी अबाउट पोवर्टी एब्सल्यूट पोवर्टी रिलेटिव पोवर्टी यानी पहला जो पोर्शन हमारा होगा वो होगा पोवर्टी के रिलेटेड वॉट इज़ पोवर्टी एब्सल्यूट पोवर्टी क्या है रिलेटिव पोवर्टी क्या है उसके बाद नेक्स्ट आएगा इंडिकेटर्स ऑफ पोवर्टी कि भाई अगर पोवर्टी ये है तो पता कैसे चलेगा कि पोवर्टी है कि नहीं है सो सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विल बी ऊपर से एयरप्लेन मोड पे डाल दो सो वॉट वी वे डिस्कसिंग अबाउट वॉज इस चैप्टर में हमें ओवरऑल पढ़ना क्या है किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए जैसे हमारा थीम है पहले हम समझ लेते हैं कि चैप्टर का ओवरऑल कंसेप्ट क्या है कौन सी कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट वॉट इज़ पोवर्टी डेफिनेशन ऑफ पोवर्टी अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोवर्टी जिसमें हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है एब्सल्यूट पोवर्टी एंड रिलेटिव पोवर्टी सो मेजर ऑल अगर चैप्टर का बाइफरकेशन किया जाए तो सबसे पहली चीज़ ही हमें पढ़नी है वो है पोवर्टी क्या है और पोवर्टी के अंदर भी वन इज एब्सल्यूट पोवर्टी अदर इज आज का हमारा मेन लेक्चर इसी के ऊपर होगा इसी टॉपिक के ऊपर होगा 
बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग वॉट इज पोवर्टी वॉट इज एब्सोल्यूट पोवर्टी वॉट इज रिलेटिव पोवर्टी हम देख लेते कि चैप्टर में आगे हमें पढ़ना क्या है दिस वॉज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑल अबाउट पोवर्टी देन अदर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज द सेकेंड कंसेप्ट विल बी इंडिकेटर्स ऑफ पोवर्टी इंडिकेटर्स ऑफ पोवर्टी यानी ऐसे फैक्टर्स या ऐसे इंडिकेशंस जिनको देख के हम बता सकते हैं कि एक्स वाई जेड कंट्री या एक्स वाई जेड स्टेट या सिटी वहाँ पे पोवर्टी ज़्यादा है कम है है या नहीं है दैट आर इंडिकेटर्स ऑफ पोवर्टी पता कैसे चलेगा कि पोवर्टी है या नहीं है अब हमें ये पता चल जाएगा चैप्टर में पोवर्टी क्या है पोवर्टी है या नहीं उसके इंडिकेटर्स हम पढ़ लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आने वाली है वो ये है कि कॉजेज क्या है पोवर्टी के सो द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग विल बी कॉजेज ऑफ तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कौन सी कौन सी चीज़ों की वजह से किसी भी कंट्री में पोवर्टी का स्प्रेड होता है ठीक है और लास्ट जब हमने पढ़ लिया कि पोवर्टी क्या है इंडिकेटर्स क्या है पोवर्टी होती किस वजह से है तो जो फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी वो होगी मेजर्स टू कंट्रोल पोवर्टी सो द चैप्टर इज ऑल अबाउट वन प्रॉब्लम दैट इज पोवर्टी वी विल सी वॉट इज पोवर्टी वी विल सी इंडिकेटर्स ऑफ पोवर्टी वी विल सी कॉजेज ऑफ पोवर्टी एंड फाइनली वी विल सी मेजर्स टू कंट्रोल पोवर्टी दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन और यू कैन से द थीम ऑफ द चैप्टर इस थीम में हमारे लेक्चर्स फ्लो होने वाले हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं इफ पॉसिबल इस लेक्चर के बाद ही जितने टॉपिक्स आगे के रिमेनिंग है अगर आप वो रीड कर लोगे तो आने वाले लेक्चर्स आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेंगे स्टार्ट करते हैं द मेन कंसेप्ट अब कब से मैं पोवर्टी 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 कर रहा हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पोवर्टी क्या है वट डू यू मीन बाई पोवर्टी वट डू यू मीन बाई पोवर्टी गरीबी सबसे सिंपलेस्ट जो आंसर आता है कि पोवर्टी मीन्स गरीब बट अगर डिटेल में समझाया जाए तो पोवर्टी ये एक कंडीशन है स्केरसिटी की पोवर्टी इज अ कंडीशन ऑफ स्केर सिटी स्केर सिटी यानी कमी तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर इंसान को बेसिक एमिनिटीज चाहिए जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान आज के टाइम में वाईफाई और एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है ठीक है सो जो बेसिक एमिनिटीज है एजुकेशन फूड ड्रिंकिंग वाटर शेल्टर तो ये जो बेसिक एमिनिटीज कितने हद तक किस किस एज ग्रुप को कितनी मिलनी चाहिए उसको हम डिसाइड करते हैं और हम एक लाइन बना देते हैं जिसे हम कहते हैं पोवर्टी लाइन और उस लाइन के ऊपर जितने लोग हैं वो ठीक है वो गुड है दे आर दे विल नॉट बी कॉल्ड पुअर बट उस जो पोवर्टी लाइन है आपने पोवर्टी लाइन डिफाइन कर दी पोवर्टी लाइन यानी एक ऐसी लाइन जो आपको ये बताएगी कि इस लाइन से नीचे अगर कोई है उसको इतनी इतनी एमिनिटीज बेसिक एमिनिटीज वो पूरी नहीं कर पा रहा है फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो उसे हम कहेंगे दैट डेट पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड पुअर और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जहाँ पे नंबर ऑफ पुअर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उस सिचुएशन को हम क्या कहने वाले हैं पोवर्ट तो पोवर्टी में सिर्फ इतना ही नहीं गरीबी दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट कंसेप्ट ये है कि भाई पहले बताना पड़ेगा पुअर क्या है सो वेन एवर यू आर आस्ड इन एग्जाम आइदर इन वन मार्क और इन टू मार्क दैट डिफाइन पोवर्टी यू कैन सिंपली राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वॉट इज़ पुअर एक्सप्लेन वॉट इज़ पोवर्टी लाइन एंड देन सिंपली मेक अ नोट ऑन इट दैट इफ द नंबर ऑफ पुअर पर्सन इज ऑन अ लास्ट स्केल और दिस सिचुएशन ऑफ बींग पोअर इज़ ऑन अ लार्ज स्केल तो हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया स्टेट सिटी या कंट्री में पोवर्टी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रिवेल करती है इज इट क्लियर सो वेन एवर यू आर गोइंग टू डिफाइन पोवर्टी यू हैव टू फर्स्ट गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉट इज़ पोवर्टी लाइन एंड वॉट इज़ पुअर उसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में दी हुई है एग्जैक्ट डेफिनेशन या फिर गूगल यूट्यूब करके आप उस डेफिनेशन को ईजी वर्ड्स में लिखो सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज वॉट इज़ पोवर्टी लाइन वहाँ से आपको समझ में आएगा वॉट इज़ पुअर देन वी कम टू द कंसेप्ट कि भाई अगर पोवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं पोवर्टी लाइन क्या है एक ऐसा तय किया हुआ अमाउंट कि भाई इतना खाना पीना ये वो बेसिक एमिनिटीज इतनी मिलनी चाहिए एक पर्टिकुलर इंसान को एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर 
अगर उसको वो चीज़ें जितनी हमने डिफ़ाइन की है पहले तो उसे हम कह देंगे कि ये हमारी क्या है पॉवर्टी लाइन एंड इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू गेट ऑल दोज एमिनिटीज़ और सर्विसेज तो हम कहेंगे कि भाई ये पॉवर्टी लाइन के नीचे है और इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा पुअर कहा जाएगा एंड इफ दिस स्टेट ऑफ बींग पुअर बहुत ज़्यादा नंबर में हो जाता है बहुत ज़्यादा स्केल में हो जाता है तो हम कहेंगे कि पॉवर्टी है गरीबी है ठीक है पॉवर्टी अगर सिंपल वन लाइन में है तो आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्या है इट इज़ अ स्टेट ऑफ स्केसिट कमी होना अब कितनी कमी होना वो कंट्री टू कंट्री पॉवर्टी लाइन के हिसाब से हम डिफाइन कर देते हैं सो दिस वॉज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉवर्टी एग्जैक्ट डेफिनेशन गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक नाउ कम्स इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन ऑल्सो इट्स कन्फ्यूजिंग बट इजी कंसेप्ट दैट इज अबाउट एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी इट मीन्स जो हमने एग्जैक्ट पॉवर्टी की डेफिनेशन देखी एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कंप्लीट पॉवर्टी भी कहा जाता है एग्जैक्ट डेफिनेशन हमने क्या देखी कि अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर पॉवर्टी लाइन जो हमने डिसाइड की है उस पॉवर्टी लाइन के नीचे जो जो भी है उसे हम क्या कहेंगे और वो जो सीनेरियो है उसे हम कहेंगे कि वो पर्सन एब्सोल्यूटली पुअर है वो पर्सन एब्सोल्यूटली पुअर और रिलेटिव का कंसेप्ट क्या आएगा रिलेटिव का कंसेप्ट मतलब अगर एक सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करना हो या फनी वे में अंडरस्टैंड करना हो तो आई एम रिच और पुअर आई कांट से यस एब्सोल्यूटली पुअर है या नहीं है पर्सन हम तुरंत डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इसको ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर है तो एब्सोल्यूटली पुअर नहीं है पॉवर्टी लाइन के नीचे तो एब्सोल्यूटली पुअर है बट रिलेटिवली मैं पुअर हूँ या रिच हूँ कैसे पता चलेगा सो इफ आई एम कंपेयरिंग पर्सन ए विथ सम वन लोअर देन हिम या सम वन जिसकी इनकम या जिसके पास जो भी दूसरी एम्यूनिटीज फैसिलिटीज है उससे कम मिल रही है जैसे पर्सन ए कम्पेयर टू अनिल अंबानी सो एब्सोल्यूटली वो कौन है पुअर है ठीक है लेकिन वो पर्सन एक को मैं किसी ऐसे पर्सन से कंपेयर करवाता हूँ जो उससे कम नेटवर्थ रखता है या कम इनकम रखता है तो मैं कहूँगा पर्सन ए रिलेटिवली रिच है किससे पर्सन बी तो ये रिलेटिव कंसेप्ट है अब रिलेटिव कंसेप्ट का फ़ायदा कहाँ पे आता है कि इनकम की अनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है कंट्री में इट मीन्स हमारी कंट्री की जो इनकम है वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है कि 10 टू 20 परसेंट ऑफ द रिचर क्लास द हायर क्लास उनके पास हमारे नेशनल इनकम का 70 टू 80 परसेंट हिस्सा उनकी इनकम में आता है और बाकी की 70 80 परसेंट पॉपुलेशन सिर्फ 10 ट्वेंटी परसेंट इनकम का हिस्सा ले जाती है तो अब इस सिचुएशन में हम क्लासेस बना देंगे कि भाई जीरो से थर्टी थाउजेंड वाली इनकम की क्लास थर्टी से सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी से नाइन्टी थाउजेंड तो ऑफ़ कोर्स जो पहली क्लास में आएगा जीरो टू थर्टी थाउजेंड की इनकम वाला क्लास वो एब्सोल्यूटली पुअर भले ना हो तीस हज़ार कमाता है तो वो एब्सोल्यूटली पुअर बट रिलेटिवली सिक्सटी थाउजेंड वाली इनकम के कंपेरिजन में वो कैसा हो जाएगा रिलेटिवली पुअर सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूटली पुअर एंड रिलेटिवली पुअर एब्सोल्यूटली पुअर यानी कि पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन देनी ही देनी है और अगर वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है तो वो पुअर कहलाएगा और इस कंडीशन को हम कहेंगे एब्सोल्यूटली पुअर या इसे कहा जाएगा कम्प्लीटली पुअर और रिलेटिव ये किसी के रिलेशन में किसी के कंटेक्स में होगा जैसे एग्जाम्पल के लिए आप याद रख सकते हो कि अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मुझे पता चलेगा कि यस मैं पुअर नहीं हूँ लेकिन मैं कंपेयर करूँ अंबानी के साथ या किसी रिचर सेक्शन के साथ दैन ऑफकोर्स पुअर हूँ लेकिन नीचे से सेक्शन के यानी सिक्सटी थाउजेंड की इनकम वाला थर्टी थाउजेंड से कंपेयर करेगा अपने आप को तो वो ऐसा सोचेगा कि मैं रिलेटिवली पुअर नहीं हूँ बट वो अपने से हायर वाले से कंपेयर करवाएगा तो वो रिलेटिवली क्या होगा पुअर होगा सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिवली पुअर सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू पुअर्टी दिस इज क्लियर सो वॉट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो वॉट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न वॉट इज पोवर्टी लाइन वंस यू नो वॉट इज़ पॉवर्टी लाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन यू नीड टू डिफाइन द पर्सनस बिलो दिज लाइन दे आर कॉल्ड पुअर एंड देन यू नीड टू डिफाइन पॉवर्टी आफ्टर दिस यू नीड टू डिफाइन वॉट इज़ एब्सोल्यूटली पुअर वॉट इज रिलेटिवली पुअर एंड वॉट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ रिलेटिवली पुअर इज इट क्लियर ओके अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा या जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिकेटर्स क्या है पॉवर्टी के कॉजेस क्या है पॉवर्टी के और कौन से कौन से मेजर्स हम लेंगे जिससे पॉवर्टी को क्या किया जाए कंट्रोल किया जाए 
चलो अभी हम सिर्फ ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको ओवरऑल डिस्कस करते हैं आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स ठीक है अब सिर्फ ये चीज़ों को डिस्कस करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ें चलो इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी क्या हो सकते हैं लो पर कैपिटल इनकम किसी कंट्री की पर कैपिटल इनकम उठा के देख लो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्स वाई जेड कंट्री की पर कैपिटल इनकम इतनी है डेवलप एक्स वाई जेड कंट्री की पर कैपिटल इनकम इतनी है तो सिर्फ पर कैपिटल इनकम से आप आइडिया लगा सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आप वो कंट्री में जाओ जाके देखो कि पुअर है कि नहीं है पोवर्टी प्रिवेल करती है या नहीं करती है तो इंडिकेटर्स ऑफ पोवर्टी ये वो स्टेटिस्टिकल डेटा होगा जिसको देख के आप ओरली बता सकते हो कि ठीक है ये डेटा के ऊपर से ऐसा लग रहा है कि वो कंट्री या वो स्टेट या वो इलाका क्या है पोवर्टी का शिकार है तो इंडिकेटर्स के अंदर हमें यही सब चीज़ें पढ़नी है भाई पर कैपिटल इनकम है या कितनी है कम है ज़्यादा है हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ कितनी है एजुकेशन का लेवल क्या है ठीक है करप्शन लेवल क्या है ऐसी कई सारे और इंडिकेटर्स है जो ये बताएंगे कि उस पर्टिकुलर सेक्शन या एरिया में पोवर्टी कितनी है पोवर्टी पढ़ने के बाद क्या देखेंगे हम कॉजेज ऑफ पोवर्टी कॉजेज ऑफ पोवर्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी सबसे बड़ा किसी भी इकोनॉमी के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना हमारे वो सब प्रॉब्लम का एक कॉज तो है ही है सबसे बड़ा दैट इज़ पॉपुलेशन जितनी भी मेजर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है अभी नेक्स्ट चैप्टर होगा अनएम्प्लॉयमेंट तो वहाँ भी एक कॉज तो फिक्स है ही है पॉपुलेशन जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्रीज़ की ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नियरली टू परसेंट से ज़्यादा होता है और टू परसेंट से ज़्यादा यानी आप समझ सकते हो कि एनुअली वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा चीज़ों की स्केरसिटी होने वाली है रिसोर्स की स्केरसिटी होने वाली है एंड सारी प्रॉब्लम्स का एक कॉज मेजर कॉज तो होता ही होता है दैट इज़ पॉपुलेशन दैट इज़ वाई कई सारे गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट हर जगह आए दिन हम देखते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के अलग अलग एडवर्टाइजमेंट अलग अलग तरीके से हमारे तक वो मैसेज पहुंचाया जाता है तो हमें यहीं से पता चल गया कि ये दो टॉपिक में पढ़ना क्या है ऊपर कॉज पढ़ेंगे नीचे उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे ऊपर कॉज पढ़ा कि भाई पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट अगर ज़्यादा है तो वो क्या है इट इज़ अ कॉज ऑफ पोवर तो नीचे क्या पढ़ेंगे कि इसको कंट्रोल कैसे कराया जा सकता है सो वॉट आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इज़ कि इसके अंदर चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना था अगर आप बुक घुमाओगे तो आपको लगेगा दैट इट इज़ टू लेंथी आठ दस पेज का पूरा चैप्टर है बट इट इज़ यू कैन कंसिडर पंद्रह बीस मिनट की एक छोटी फिल्म जैसा ही है ये वट इज़ पोवर्टी डिफाइन इट पोवर्टी के अंदर पोवर्टी लाइन क्या है बता दो बींग पुअर क्या होता है तो पोवर्टी की डेफिनेशन खुद ब खुद बन गई आप पोवर्टी लाइन एक्सप्लेन कर दो पुअर कंडीशन बता दो पोवर्टी लाइन एक्सप्लेन हो गई देन यू एक्सप्लेन वॉट इज बींग एब्सोल्यूटली पुअर वॉट इज बींग रिलेटिवली पुअर थोड़ा बहुत स्टेटिस्टिकल डेटा है वो आप अपने हिसाब से लर्न कर सकते हो देन वी जम्प टू दिस थिंग दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइव मार्क के अंदर या तीन मार्क के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है वट आर इंडिकेटर्स ऑफ पोवर्टी तो कई सारे इंडिकेटर्स इट मीन्स टॉपिक का मेन मतलब हमें पता चल जाना चाहिए कि भाई इंडिकेटर्स यानी पढ़ना क्या होगा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देख के हम बता सकते हैं कि वहाँ पे पोवर्टी है या नहीं है तो बहुत ज़्यादा है कि कम है देन कम्स कॉजेज ऑफ पोवर्टी अब अगर ऊपर कॉज पढ़ेंगे तो नीचे उसका क्या होगा मेजर्स होगा और चैप्टर हमारा कम्प्लीट होगा एक बहुत ही वास्ट इकोनॉमिकल प्रॉब्लम उसको हम अभी तो सिर्फ एक छोटे से ओवरऑल कंसेप्ट में देखेंगे इवन इफ यू विल गो इन द डेप्थ ऑफ दिस चैप्टर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम Uh, इस पर्टिकुलर एक चैप्टर के सेशन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं एंड सेम विल बी विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज़ बेरोजगारी वो था नियरली को रिलेटेड इसकी वजह से ही और दोनों का मेन कॉज पॉपुलेशन होता ही होता है सो दिस वाज द ग्लिम्स ऑफ द चैप्टर वी स्टडीड इन डिटेल अबाउट पोवर्टी एब्सोल्यूट पोवर्टी एंड रिलेटिव पोवर्टी इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो वन बाय वन इन डेप्थ अबाउट ऑल दिस एंड वी विल ट्राई कि हम ये तीनों एक साथ ही ले लें क्योंकि इंडिकेटर्स कॉजेस और उनके मेजर्स ये पूरी रिलेटिव टॉपिक है तो इसको एक साथ ही हम पढ़ के लर्न कर लेंगे थैंक यू सो मच